Hello everyone, welcome to the first Malayalam round table of Cinema Express. This round table is called Game Changes because the idea is to have a conversation with a group of filmmakers who made some of the most outstanding and of course my favorite films from last year. So uh, ideally I would have liked to see a few more names on this list but unfortunately we couldn't get all of them together uh, owing to various you know uh, constraints. So, uh, however, we'll be having a, we'll be including a reel, a separate reel along with this video that mentions those things. Basil Joseph, a consummate filmmaker and actor, Basil delivered two standout performances in Paltu Janwar and Jay 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 Hey. These films serve as fine testaments to his remarkable range. Darshana Rajendra, the ever reliable actor, gave us three distinct and memorable performances in Hridayam, Dear Friend, and Jay 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 Hey. Vineet Srinivasan As a filmmaker, Vineet gave us 2022's first big hit, Hridayam. As an actor, he concluded the same year with a stunning reinvention through his performance as a psychopathic lawyer in Mugudanuni Associates. Arjun Radhakrishnan Anyone who has watched Pada and Dear Friend can clearly see that Malala Cinema has gained one more phenomenal actor with a penchant for keeping each performance fresh. Radish Balakrishnan Podwal with Ennata Kesagod, Radish proved that it's possible to make a potently political film without compromising on the craft, writing or entertainment factors. Rahul Sadashivan Bhutaganam came along when many Malayalam movie buffs assumed the horror genre was dead in the industry. He breathed new life into the horror genre. Krishant Havas of Home is a rare quote-unquote festival film which balanced both commercial and art house sensibilities to stunning effect. Jim Shi Khalid, arguably the best action Malayalam film in a long time. Tadlumala is elevated by Jim Shi's kinetic camera work and eye-popping ingenuity. I would like to remind viewers that this conversation will be in Malayalam and English, uh, keeping in mind the comfort of some of the guests. So, uh, my first question is a very simple one and this is to all of you. I'll start with Mahishati. Uh, Mahishati, you are considered right now one of the few people in the Middle East who's got a legendary status, <laughs> you know, <laughs> when I talk to some uh, few filmmakers or technicians, they see you as someone like, you know, someone like Anjana Kashyap from Hindi cinema, you know, given your insight and considering your body of work and your work ethic. Uh, but, you know, whenever we have conversations about your movies, we have in-depth conversations, right? But strangely enough, you know, I, I never remember asking you where it all started, the cinema obsession, mm -hmm. which movie you are, when and where? <laughs> well, like, uh, first of all, like, I'll, let me be very honest and uh, direct and straight here. Like, I don't know whether, like, how people think about my cinema, but my point of view is that, like, it's a, it's about a coexistence. Like, how people in an industry will coexist is the the most relevant part. Like, you know, every film has got uh, an independent voice. So, for me, it all started with. My uh, upbringing from Trivandrum, there and where it is of course possible to watch many films over there uh, during my childhood, like school days and everything, and even the pre degree and the degree days. So, uh, Trivandrum is a city which is full of film festivals always. Like it used, it used to be very much uh, uh, very a geeky film town, where you know where everywhere. Uh, like you know, you can walk around uh, 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 to any place and watch any cinema. Like no, no. I, like I'm talking about the uh, no, not only in the VHS, but but from the 16 mm projections to uh, to Sharathetan. Like you know, Sharathetan is no more with us, but he used to carry the video projector everywhere, and then has got uh, like multiple shows of many many films, which has got good library also. Another side of Trivandrum is uh, like the film society culture. So this is actually, uh, uh, this actually turned, uh, became a key role for many filmmakers. Not only me, but uh, many, like, you know, who believed in uh, so-called, like, you know, not about serious cinema, but about making cinema a living. Like, you know, uh, we can earn money from cinema also and actually live on it. <laughs> that is also <laughs> much needed here. Yeah. Like, you know, it's not about, like, you know, make my films on my taste and then, you know, okay, it's my art and let people enjoy or let people comment on it. I don't mind about like the kind of uh, you know revenue what I'm generating. I will have I will do some other things. It's not that we are doing it for living. <laughs> so first of all, understand that. So that is the key part. So from there, uh, uh, moved into film school and uh, like you know so 
it all started from Trivandrum. So I, I give all this, uh, my, like, you know, whatever you said, <laughs> any kind of influence which I started or I inherited from that town itself. Yeah, sure. It's not just one specific movie or, you know. Like, uh, like many, like, it is not about, like, you know, uh, I was introduced to many, uh, even uh, I still remember the, uh, 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 a 16 mm, not, not a 16 mm, a 35 mm black and red print of Periyoyam Balam, which I saw in a Chalachitra film festival. I, I couldn't, I couldn't ever find a, like, I, I've been asking them, like, where this print is. Now we are, we are able to access a YouTube copy of Periyoyam Balam, uh, but I, I still remember that print uh, in, in, in the, uh, in, in Tagore or Kalabon. I, I forgot the theatre, but it, it was in Tagore, I think. So, uh, my point is, uh, uh, like, it is not not about one film. It is about the various uh, uh, filmmakers work which you, which, which yeah. naturally yeah. Collective come, uh, collectively come into you. Like, you know, even watching Brasson, Brasson's film or, or, or you know, or DC Girl. Like, Kostaka was. Ah, Kostaka was there. Kostaka was there, definitely. And then, then there are many, uh, many. And uh, uh, even festivals, you know, we... There are lots of uh, uh, filmmakers used to come. Even rickshaw drivers in Trivandrum, they are very. <laughs> they know who is Kim Ki Duk. <laughs> they know Mangal <Mughal> Buff. <laughs> yeah, and, and you know, it, they are very much. Uh, I'm not talking about this generation, but I'm talking about uh, a, a, a period when you know they were all uh, open, like you know, people to to most of these filmmakers. Yeah. Oh, I see. Uh, uh, <laughs> it's strange, actually. Like very. Think about the uh, time. Like it all started in the 90s. Uh, because I'm I'm from an uh, I'm from Payanu, northern part of Kerala, and we have compared to Trivandrum or Kodikod or Ernakulam, we had limited resources actually to watch these kind of cinema. Mm -hmm. So my early exposure was VHS cassettes. Like um, there used to be three houses. Like uh, in, in two kilometers uh, mm -hmm. area, there used to be three houses. All three houses will, uh, every afternoon after the lunch, they'll uh, play something like some commercially hit Mariana movies. So that was the beginning. And then Doordarshan had, uh, I don't remember the name, but uh, they used to have these regional films every afternoon. So I remember watching Mirch Masada and uh, KR Mohanan's Purushartham, I saw, I, I could not understand the film, the, the short was going on for more, more than some 4-5 minutes, I could not understand anything from that film, but uh, I saw the whole thing. Yeah. Then after that, um, in 2000, I, I started going for IFFA, mm. the first, uh, in 2001, I think, uh, the first film was like Wonka Wise, 2046, 2046, yeah, 2040, yeah. that was the inaugural film that year, oh. and uh, the, actually, the whole thing changed for me. Uh, after watching, after started going to IFK, I yeah. used to have a lot of discussions and uh, the time was totally different like, compared to now. It, it used to be a lot of film society actively participated films like uh, who is, most of them are actually gone. They are, they are not in the picture now. Yeah. So those people used to have serious discussions about cinema and I was part of it actually. I got friends with, actually, I had friends with a lot of these film society people from Payanur. There, there was a, a famous film society in, in Payanur. So that was the second time I got acquainted with these kind of cinema, world cinema. So that was an interesting part. Then I decided I want to learn more about these kind of cinema. Yeah. And I joined FTI. In 2004, I got admission in FTI. There, everything changed because in, there is a National Film Archive in Pune. So every day, 6.30, there used to be a screening, uh, especially for FTA people. So 6.30, after 6.30, we uh, go to the campus, have food, and 9.30, there will be another screening uh, inside the campus theater. Mm -hmm. So that continued for some three, three, four years, three years. Yeah. Mm -hmm. oh, that was a basic like, basis of everything. Yeah. Uh, Abhi, my interest basically started with sound. Oh. Uh, I was fascinated with sound. Uh, even when I was a very small child, I don't remember the age, maybe five, six, seven, uh, UKG, first standard, second standard. I, I never used to like going to theatres when I couldn't hear sound from behind or anything. I, I always used to be fascinated by DTS and Dolby Digital and stuff like that. Um, I mean, I don't know how that started, but uh, uh, very few theatres had that system back then in late 90s and early 2000s. This was the time I grew up. So this was the time I was a child and started watching films in theatres. 
So uh, this was when I was, uh, you know, I, I was keenly observing why, why is this sound come from behind and why is this, uh, why am I feeling uh, a vibration inside me when there's this subwoofer and all that, right? So you don't see that in all theatres. You, uh, I think I experienced that for the first time in uh, Rangila, Ram Gopal Verma's Rangila. And then uh, I think that was my first experience with surround sound in Apsara Theatre, Kodi Kodi. I, if, I, if I remember it correctly. So I think that's what started this interest in films. This fascination with sound. And I start, I made my first short film just to add sound effects. <laughs> I, 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 was, I was in 11th standard when I got my first handicam. My dad bought me a handicam in 11th. So I, I, I made a short film just to know how to add these sound effects. I, I, I mean, we, did, we didn't have a broadband connection, connection back then. So we had this dial-up connection. We couldn't download too much of stuff. But still, I used to download these sound effects, uh, swoosh sound effects, um, uh, TikTok sound effects. I mean, basic sound effects you get in uh, Windows, uh, I mean, the websites you have back then. No? So I used to download all these sound effects. I wanted to experiment. I wanted to just shoot something and add these sound effects and see how it matches. So this is the reason why I started shooting. And then I came into editing and then then, then I started uh, exploring storytelling as such. That's what, that's what, I, that's my journey into films. Oh, uh, ഭയങ്കരമായിട്ട് <laughs> 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 വെള്ളോറ കക്കറ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം എനിക്ക് രാവണപ്രഭു ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കാണുന്ന സിനിമയ്ക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തകൾ അങ്ങനെയാണ് കഥ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങണത് ഫസ്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് ആ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സാധനം തുടങ്ങണം ആ സമയത്തൊക്കെ മറ്റേ അല്ലൂർ ജിൻ്റെ ഒക്കെ കത്തി നിൽക്കണ സമയമാണ് സോ അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം മൈൻഡിലേക്ക് വരിക സോ അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനൊരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള സമയം തൊട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കഥ വേണോ കഥ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ടൊന്ന് ബാലൻസ് ആയി വരണോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് സ്ഥിരം ആൾക്കാരൊക്കെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ജിതിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഐ വോണ്ട് ആഡ് സംതിങ് ഏർലി നയൻറ്റീസ് till 2000 i think there used to be lot of uh, arts club scene was like uh, very active in in north kerala so they used to get the 16 mm prints from national film market and they used to arrange a uh, school auditorium or something and they collect tickets from normal people and they screen these films especially commercially hit malayalam i i have seen uh, sanmanasulla or the samadhana all these films in, in these movies okay very interesting time actually <laughs> yeah i uh, because i kind of miss all those vhs dvds and because there is a there is a beauty right like it's like going to a library because i studied outside and uh, i used to go to this i i didn't have any friends the only thing i used to do was go to the uh, video library and spend like hours and my parents would call me like they know where i am <laughs> so like the beauty of looking at each dvd and the cover and the synopsis but now we miss that thing right like it's all streaming and like uh, do, do you have a physical media collection like uh, dvd or do you have i still have some 300 <laughs> films lying somewhere enik sondayittu oru cd library shop undayirun njan plus 2 engine rendu varsham aayinathayirun bhangara mosham thirumaatayirun aalkaare okke vanna njan cd onum kodukilla angane okke putti poyala ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമുള്ള സമയമായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി സിനിമ ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ആവും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ പോലെ ഇല്ല കേട്ടോ ടു ബി ഓണസ് വിത്ത് യു തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര മമ്മൂക്ക ഫാൻ അമ്മ മോഹൻലാൽ ഫാൻ 
പപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് കരഞ്ഞാലും പുള്ളി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതേ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ സ്കൂൾസിലുണ്ട് കുറച്ച് പേര് മമ്മൂട്ടി ഫാൻ കുറച്ച് പേര് മോഹൻലാൽ ഫാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചി നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് സെയിം തിങ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു ക്രേസാണ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കട്ടെ സോ സി ഫിലിം ഇസ് എന്താ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം അവിടെ വെച്ച് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള എല്ലാ ദേഷ്യവും അമർഷവും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവും ഫസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവിത തിയേറ്ററിലൊക്കെ ആയാലും ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് മേളിൽ നിന്ന് കാണാം അതായത് എന്നെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും മേളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അപ്പം ആ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നു ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ മമ്മൂട്ടി മോലൻ സുരേഷ് ഗോപി ജയറാം പിന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫോം ചെയ്ത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സോ ഐ യൂസ് ടു ഈവൻ സി വൻ വൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഐ മീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വുഡ് ബി രജനീകാന്ത് സോ ഓൾ ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഈവൻ ഇൻ മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു കോളേജ് ഓൾസോ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ so my first intention was acting like uh, i used to get into drama so uh, for me getting into acting the first thing like we need to create something so what i did was like i uh, got a bunch of people like my friends and then uh, we would say okay let me direct this thing because i need to get in the stage i need to do something so that i get the same applause that's the thing so so then uh, we tried quite a, and then it it turned out the next thing would be if not drama what else singing സോ മ്യൂസിക് ആണ് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പാടും അവിടെ പാടും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കും പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഐ വാസ് ബേസിക്കലി ഓൺ ടു മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ആൽബംസ് ഓൾസോ ആ ഒരു ആൽബം ക്രേസി ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി തിങ്ക് ഇസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി ഇസ് ദ വൺ ഹു ഡയറക്ട്സ് ക്യാമറ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദേർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഓക്കെ ഓ ദിസ് ഇസ് ദ ഗൈ ഡയറക്ടർ ഓക്കെ ദേർ ഇസ് എ ക്യാമറ മാൻ അവിടെയാണ് ലൈക്ക് ഐ ഫെറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ സു ഇതാണ് നമ്മൾ കാര്യം നമുക്കൊരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ സു ദിസ് ഇസ് ദ ഗൈ ഹു ഡസ് ദ ഹോൾ തിങ് കാര്യം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നോക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പേര് മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ഫേസ് ആണോ പിന്നീട് അല്ലെ പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ആരാ ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ so after that only really i understand i understood like okay this these are the guys who work behind so then i thought okay ipo ipo neram aari ipo like almost everybody knows okay ivaran alengil meniki onnu basically it could be mainly because of the digital media like interviews like they are, i mean we are almost getting into the uh, the people who were behind they they literally on front so angane avar aara nu manasilaakki kaiyappraana enikku thonnu same thing enikku manasilaayad okay സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിലിം ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമോഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫിലിം മേക്ക് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഈ സ്റ്റാർഡമിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് ഏസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്ക് അപ്പോൾ സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിമിന് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സി മഹേഷേട്ടനൊക്കെ എഡിറ്റർ പേരൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ഓ ഇത് എഡിറ്റർ ഈസ് മലയാളി ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടം ഓക്കെ പുള്ളി മുറ്റേ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഫിലിമോഗ്രാഫി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളും ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സോ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്നത് like one common thing here is like three of them are editors they like started out as editors and i think you are also yeah, editor. <laughs> <laughs> um so there is always this conflict of filmmaker that right? making a film for oneself or for
വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് സിനിമോഗ്രാഫി കിട്ടുന്നില്ല സോ ദെൻ ഐ ഗോട്ട് എൻ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ അഡയാർ സോ സം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹു വെയർ അസോസിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദേ പുഷ് മീ സെറ്റ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ റൈറ്റ് വൺ വൺ മോർ ടൈം ലൈക്ക് ഐ വിൽ ട്രൈ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ മൈ മേ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ദർ ഇസ് എൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് സോ സംതിങ് so i thought okay let let me try again and then uh, okay then i thought not the last chance but okay again it's it's a third time uh, i'm trying again so finally then i thought okay uh, then they all persuaded okay there is no point in cinema le cinema ultimately pay the padichal and all level angane so before joining the institute i i, I don't know anything about editing i I'm, i'm just i'm just i know how to tell a story that's it i, I used to write some short stories and everything but nothing like you know into editing and all that 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 actually changed that that actually changed because uh, <laughs> the, the reason what uh, the friends over there in trivandrum they are all veteran people now so <laughs> so, so only one person uh, and i will name uh, ajithan was the only person who has got work yeah. rest everybody like maljeetran rajivetran they are okay avarku ke cinema illa avarku seedit ne paniye kettu nadakkaru appo avarku parnade da ayithinu mathra pani ullu നിനക്ക് കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സംഭവം ശരിയാണ് അങ്ങനെ കാരണം ഇതിന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയമില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങോ എഡിറ്റിങ് കാരണം അന്ന് ഈ നോൺ ലീഡറൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നോൺ ലീഡർ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദെൻ ഓക്കെ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് അങ്ങനെ പതുക്കെ എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചു ലൈക്ക് ആ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ദർ ഇസ് എ point always like you know when you feel that okay i need to tell something from my perspective and then uh, after a point that cinema cheyana nalla aagraham 2000 edanda 2011 thottu thodangi but then it is a see editing is a loop it never there is no stop for there like you know it is about like i'm i'm a person who don't know how to say no to my fellow people also that is that is my biggest problem like friends appum varumbo nammalu parayum okay idum kooda ange cheyi idum kooda ange cheyi appo angane 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 adu loopa പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ സാധനം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി പോലെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പണിയെടുത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഐ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എ ഡേ വെൻ ഐ വെൻ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് വെൻ ഐ മീൻ ചെന്നൈ ഐ യൂസ് ടു വിസിറ്റ് നാണി സാർ ശ്രീപ്രസാദിനെ ഒന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് ഞാൻ കുറച്ചാലും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ലൈക്ക് ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു ഡയറക്ട് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് യെസ് സർ ഐ എം പ്ലാനിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് എൻ്റെ ബിക്കോസ് യു ഇസ് ടെലിങ് ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലൂപ്പ് യു കാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആൻഡ് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി സോ ദ ഐ സ്റ്റിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വെൻ ഐ വാക്ക് ഐ വാക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഹൗസ് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഐ യൂസ് ടു വാക്ക് ഫ്രം വടപ്പള്ളി ആ റോഡ് വഴി കൊടുമ്പകം ദെൻ ഐ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് യു നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ത്രീ ഫിലിംസ് ഫോർ ഫിലിംസ് to edit and then i what the next thing i did is i called up all the directors and told them that okay i'm taking a break and please uh, where are you? and then i used to <laughs> there there used to complain from even from uh, fefka editors union that i am I'm, i'm letting all my assistants as editors <laughs> like ellar better than editors aagi varu see it is not that like you know like ivide ingane irunnittu endu yana ellarku oru oru pani edukkanulla oru avasaram undavu ana agane ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആക്കി എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങ് മുങ്ങി അങ്ങനെ ഇട്ടു ആക്ച്വലി മാലിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പടം ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സോ പക്ഷെ ഇവൻച്വലി ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായി അതും ആ പടം അല്ല ചെയ്തത് വേറെ പടമോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം ആ പടം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സമയമെടുത്തു so that you know people know that no no but there is a misconception which is always running in the uh, uh, like podujanathinte karyathinu mathramalla alla thanne ulla oru oru sadharana manushar kadayilekku if you look at it they will tell like uh, like you are an editor you are you are a privileged person you can go and narrate a story to anybody you can get a producer it is not that easy it is it is i am i have suffered the same steps whatever a veteran director has been going through because i for take off actually uh, three producers changed and finally i got a producer just because the film was uh, dealing into a different terrain and uh, and uh, it was not a commercial commercial film and it had other things also it, it is difficult to raise money for films like that so finally like you know uh, in in cinema i think you are
it is earlier days it was not that earlier days you know uh, i still remember when uh, uh, like josh sir and all they will tell like you know they all know okay josh sir is a filmmaker is a legendary filmmaker who has made a huge hit and for the next uh, one or two years probably like you know if his career is not going into the right direction i mean he is going in the right direction but if it, the audience is not receiving that those films well yeah. still he has got that hit track in his career yeah. these days it's not that you are only counted as before, yeah. what what was your last film what was your last film okay your last film didn't do well so you are not going in the good direction so you have to change your direction yeah. so yeah. it's a, it's a struggle always this other thing i want to ask you is like uh, you know film school versus idu ko idra ellarum film school background atra like i think yeah. two of us are yeah. from film yeah. schools but i don't like self taught film school dropout ha <laughs> <laughs> yeah <laughs> self taught kitinayalum ar film making edanalla ama ee palapolum ee when they discuss about film film school versus self taught film making you know i had recently saw an interview of john carpenter so he was saying that now the opportunities i think i think that was the gist he was getting at there are more opportunities now but the world is harsher it's become mm-hmm. much harsher to filmmakers like uh, and especially considering the fact that the, not all schools teach you how to deal with people and deal with pressure right and well, like what is your take on like dealing with pressure and like how well equipped are these schools or you know no oh, see film schools for me like uh... because especially in adair I, i i can tell you one thing this is the cellular t- time period not the digital time period so we used to have a lab uh, adair was the only institute which had an in house lab <laughs> like so the lab needs to have ftl uh, there is only a black, black and white lab. lab but here there is a color lab a black and white and a color lab and so most of the dops who are graduates from there like uh, uh, they used to do test and everything in that lab and the lab had lab their own issues because you know uh, chemical varanam vellam varanam ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വരാനൊക്കെ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് തീർന്ന് വരിക എന്ന് ഡിപ്ലോമ തീർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാലര ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞു സോ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് അല്ല സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഇപ്പം സിനിമ എടുത്തെങ്കിൽ മറിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സിനിമ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്യാമറ കാണിക്കത്തേ ഇല്ല ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ഫുട്ടേജ് തരൂ എന്നുള്ള ലെവലിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടിയിലാണ് എനിക്ക് എനിക്കോട് എഫ് ടിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടിയിലാണ് ഒരു 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 ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഈ ചില ഈ ഓഫീസർമാർ പോയിട്ട് അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്നവർ കുറച്ച് ഫിലിം അടിച്ച് മാറ്റുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫിലിം പോ കാണാതാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പുറത്തൊന്നും മേടിക്കാനുള്ള പറ്റത്തില്ല പൈസ അത്രയും പൈസയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും വി ഓൾ ഫീൽ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഐ നോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അപ്പാരലി ദി എൻഡപ്പിൻ ടി വി ആൻഡ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ എന്തിനാണ് ഈ പ്രഷറൊക്കെ എടുത്ത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് വല്ലാത്ത മെനക്കേട് പിടിച്ച പരിപാടിയല്ലേ എന്തിന് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന എന്തൂസിയാസം ഒക്കെ ഒരു ഫൈനൽ ഇയറൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് ശോഷിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി പലപ്പോഴും പല ഫിലിം സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സി ഐ ഡോ നോ വൈ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ദേ ആർ മോർ എക്സ്പോസ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഐ തിങ്ക് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോയി പിന്നെ ഒരു ഒരാളുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു പാട് ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ലൈക്ക് ഐ നോ മൈ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ദേർ ആർ ഓൾ സിറ്റിംഗ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് എൻ എഫ് ഡി സി ഫിലിം ഡിവിഷൻ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനും എഫ് ടി എല്ലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പിയാണ് ടി വിയിലും ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ് സോ ഇൻ വൺ വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിം ലൈക്ക് ഓൾ ടുഗദർ ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഈ സ്ട്രെയിൻ സെയിം സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലാതെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയി
തരുന്ന ഫുട്ടേജും ബാക്കി എക്സസൈസും ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക അത് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും അതായത് അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് 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 ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി എക്സൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അത് വെളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഇപ്പോൾ ഫിലിം സ്കൂളിലൊന്നും പോകാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർ സംഭവിച്ചത് വേറെ ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് സിക്സ് തേർട്ടിക്കുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ സിനിമ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെറുഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അല്ലെ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയൊരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഹേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത തർക്കോസ്കി ഓട്ട് പോലെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഫൈനൽ ഇയറിന്റെ അവസാനം നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നിന്നുമല്ല പൂജ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലേണിങ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്ക് സിനിമ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ശേഷമാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ രീതിയിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു സംഭവം അതാണ് അല്ലാതെ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന രീതിയിൽ സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമേ അല്ലേ കാരണം ഇപ്പം സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു ഇപ്പം ഒരാളുടെ കൂടെ മഹേഷിന്റെ കൂടെ ഒരാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഹേഷിന്റെ കൂടെ പോലെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേറെ പറ്റില്ല അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ അയാൾക്ക് ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന എല്ലാവരും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന സ്പേസ് മാത്രമായിരിക്കും അത് അത് നിങ്ങൾ ഏതിനും എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിന് സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അതിനും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വേറെ തരം ലേണിങ് സെൽഫ് ലേണിങ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു അത് എന്തിനാണ് എടുത്തതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയത് അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഇത് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യും ബിക്കോസ് നാല് വർഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് കൊല്ലം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്താ കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും കറണ്ട് പോയി അന്ന് അറിയാലോ പവർ കട്ടിന്റെ ടൈം ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ഇത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇത് എനിക്ക് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സപ്ലൈ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു പക്ഷെ പാസ് ഔട്ട് ആയി അപ്പൊ ഇനി അതാണ് അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വല്ല ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഫിലിം ചെയ്യാനേ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം അല്ല ഡിഫറൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഈ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരാരും അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കും ശരി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോകും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ അടച്ചിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ലാണ്ട് ബോംബേയിൽ പോയിട്ട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന പോലിരിക്കും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്
പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ തിയറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഐസൻസ്റ്റീനും അല്ലെങ്കിൽ പൊടോക്കിന് ശേഷം ലോകം വളർന്നു ഒരുപാട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ രീതിയിലേക്ക് സിനിമകൾ മാറി വേറെ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒഡേസ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതായത് എത്ര കാലം പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഫ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നാല് കൊല്ലം ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ എനിക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർവൈവൽ പോസിബിലിറ്റി എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലോട്ട് ആകണം അപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജോലി കിട്ടും ജോലി കിട്ടി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമറയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസോ വാട്സ് എവർ എന്താണോ ആൽബംസോ അപ്പോ പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് വർഷത്തെ കോളേജ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ മീൻ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡിങ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി കിട്ടി അതെനിക്കൊരു വലിയ ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്ക് ആണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫ് ആണ് ഈ ഓഫ് ടൈം എല്ലാത്തിനുമാണ് ആരും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്ക് മന്ത്ലി സാലറി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ആ അത് കറണ്ട് ബില്ല് ആ ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഫ്യൂസും കിട്ടണ്ട അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജോലി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വേ ഐ മീൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോമിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ പുറമെ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹീറോനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കൊരു സേഫ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കിട്ടിയില്ല ലൈക്ക് അവരൊന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ദൂരെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ആ കാണും ആ പിന്നെ പലരെയും കണ്ടു അവരൊക്കെ ആരാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലരും ആരുടെയൊക്കെയോ ഡ്രൈവർമാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണോ എന്തൊക്കെയോ അന്നത്തട്ട് ആ ഫേസിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി കഥ പറയാം കഥ പറയുന്നു അവർ അവർ നാളെ കാണാം നാളെ മറ്റേ ആളെ നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ വിളിച്ചാൽ അവരെ എടുക്കില്ല അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നടക്കില്ല അത് ഭയങ്കര ദൂരത്താണ് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരമാണ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂ കമേഴ്സ് ഒരു സിനിമ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോഴും ഞാൻ ജോലിയുടെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവാണ് വെച്ചത് അതൊന്നും ഈസി അല്ല കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഈസി പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും വേറെ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ലീവ് വെച്ചു നല്ല പൊസിഷനാണ് അപ്പോഴേ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലേ പോയിട്ടോ കാര്യം എൻ്റെ വിചാരത്തിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് സിനിമ നിർത്തിപ്പോൾ അങ്ങ് വരൂ തിരിച്ച് ജോലിക്കും കയറാം അപ്പോൾ സേഫായി ശമ്പളം ഉണ്ട് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്നര കൊല്ലം എടുത്തു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസേൺ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫിലിം ക്വീൻ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പല പല പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യം ഫിനാൻഷ്യലി എനിക്ക് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയാലും അവർ എന്തിന് അന്ന് ആ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ തള്ളി മറിച്ച് അവരെ വീഴ്ത്തിയതായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയി അതൊരു വലിയ അതായത് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ വരും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ മീൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ മീൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ പടം ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയി പുതിയ പിള്ളേരെ വെച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സിനിമ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുക തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ട ആ സിനിമയിൽ പോലെ ആൾക്കാർ കയറി തിക്കി നിറയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യാത്ര അതൊരു ഒന്നൊന്നര വർഷം എടുത്തു സിനിമ ഇറങ്ങി ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിൽ കീ വിൽ ട്രൈ ടു കീപ്പ് അവർ മൈൻഡ് സ്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പടം പൊട്ടും പടം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ജോലിക്ക് കയറാം അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്
അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ഫിലിം ഒന്ന് ഫിലിം സ്കൂളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞതും ഫിലിം സ്കൂളിൽ ആകെ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ഭയങ്കര ആയിരുന്നു പൂലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ നമ്മളും ഭയങ്കര ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ബുക്സും ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വലിയ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ശമ്പളം വേണം എന്നാലേ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എല്ലായിടത്തും വർക്കാവണം നിർബന്ധം ഇല്ല എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോയി തമാശയായിട്ട് തോന്നിയ എന്റെ ബാച്ചിൽ ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായി സൗണ്ട് പഠിച്ച അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണെന്ന് അതായത് ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം പുള്ളി പിടിച്ചു വന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യാനോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല ഞാനും സൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞു പാട്ടും പരിപാടി ആ ഒരു സ്ട്രീം ഭയങ്കര പാട്ട് പാടാനൊക്കെ കുറെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ എഡിറ്റർ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഡസ് ഇൻ മേക്ക് സെൻസ് എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫിലിം ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിലിം സ്കൂൾ പഠനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എക്കണോമിക്സ് ആണ് എന്റെ അറിവിൽ ബി എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട മൻമോഹൻസിംഗ് മാത്രമാണ് എന്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു പാരൽ കോളേജിലായിരുന്നു സോ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് വർഷം സാവകാശം കിട്ടും ആ മൂന്ന് വർഷം വീട്ടുകാർ പിന്നെ വേറെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സിനിമ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം ഇതേപോലെ ഒരു സി ഡി ഷോപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വാങ്ങി രണ്ട് വർഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ കാണുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക എറണാകുളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫിലിം സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എറണാകുളം ആണല്ലോ എറണാകുളത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ മല വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോ ഹോട്ടലിൽ കയറി രാവിലെ ആറ് മണി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു മണി വരെ സ്ട്രീറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു ടൈം ഇല്ല ബ്രേക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മീനക്കൾ എത്ര രൂപ ഏതാണ് പഠിക്കണത് അതാകുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കണത് ഡിഗ്രി പഠിച്ച് ഈ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ ഗൾഫിൽ പോകാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പരിപാടി അങ്ങനെ പഠനപരമായിട്ട് ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം അതെൻ്റെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠനം ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലായിരുന്നു താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു റൂമിൽ ഒരു ക്യാമറമാനുണ്ട് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ആറ് പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകാൻ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർ അറ്റൻഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഐ എഫ് എഫ് കെ എൽ സെലക്റ്റായി ആൾക്കാർ നമുക്കൊരു കൊള്ളാം ഇനി ചെയ്ത സാധനം കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ആ ശരി അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലൊക്കെ എത്തണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്തതാണ് കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇറങ
ഒരു 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 നല്ല ജോലി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം എഡിറ്റിംഗ് കൂടെ എനിക്ക് ഒരു വരുമാനം ആക്ച്വലി ഫ്രീലാൻസ് എഡിറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ആഡ്സ് അപ്പം എന്തൊക്കെ തന്നെ പോയാലും ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം എൻ്റെ ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിലോട്ട് മാറി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വന്നത് പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ പറ്റിയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഓഫീസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡ്രീംസ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിലേ ആയി ഭയങ്കര ഡിലേ ആയി ഒരു മേ ബി ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷത്തോളം ഡിലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പം ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസസ് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആണ് മഹേഷ് മലയം കുഞ്ഞാൻ അറിയിപ്പ് ലൈക്ക് വാട്ട് വെറി യുവർ ടേക്ക് വേസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ യുവർ ഓൾവേസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യു ലാസ്റ്റ് ഫിലിം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 മിഡ് സ്ട്രീം സിനിമയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നൈതർ നമ്മളൊരു ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു 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 ഭയങ്കര മസാല ആയിട്ടുള്ള പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു മിഡ് സ്ട്രീം കൾച്ചർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു ഒരു എയ്റ്റീസിൻ്റെയും ഒരു നയൻറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീസിൻ്റെ മിഡ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മിഡ് സ്ട്രീം സിനിമകൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് താല്പര്യം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും അപ്പോഴും നമുക്കൊരു കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനിമകൾക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഒന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സജി സജിയുടെ പടമാണ് മലയാളം കുഞ്ഞ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഞാനത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിച്ച് വേറൊരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ സി യു സൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാലിക്കിറങ്ങാനുള്ള ഒരു 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 വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ പടം ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കാരണം തിയേറ്ററിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്കുപ്പൻസി നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കും പേടിയായി കാരണം ഇത് ഇനി ഒരു വലിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ സിനിമ ആക്ച്വലി ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നത് സാനു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാനു ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ ഈ അന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആരുടെയും ഷെഡ്യൂളുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഷെഡ്യൂളുകളല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ അപ്പം ഈ അമ്പത് പേരുടെ ഒരു 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 ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു നിർ നിർദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്ന് ആ പടത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ആ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം അറിയിപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു 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 കുറേ കുറച്ചുകൂടെ പ്യൂർ ആയിട്ടൊരു സിനിമ പ്യൂർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്വീകാര്യത നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഭാഷ ഒരു ഒരു ഭാഷ മാത്രമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട നമുക്ക് നോർത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഷ ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മലയാള സിനിമ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് മലയാളികളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഹിന്ദിയാണ് അതിൻ്റെ കോൺ അതും യു പി ഹിന്ദിയാണ് അപ്പോൾ
ഡിസംബറിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ എനിക്കങ്ങനെ എനിക്ക് ഷൂ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അധികം ദിവസം എടുത്തിട്ടില്ല ഈ പടത്തിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ലൊക്കാർണോ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സർപ്രൈസ് ആയി കാരണം ലൊക്കാർണോ പൊതുവെ ഒരു ഒരു മലയാള സിനിമയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലൂടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ലൊക്കാർണോ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റാണ് കാൻസിലാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 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 ഗ്ലാമറും പേരും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കാർണോ അങ്ങനെയല്ല ലൊക്കാർണോ കുറച്ചുകൂടെ മാറിയൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ലൊക്കാർണോ അല്ലെങ്കിൽ വെനീസ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രീമിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം വെനീസിൽ നിന്നും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു കാൻസില്ല കാൻസ് ആദ്യമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അവിടെ അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം 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 ഞാനത് സെൽഫ് ഫൈനാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലിബേർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ ആരോടും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിൽ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഷുവറിറ്റി എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടി അത് കെട്ടടങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ഫോർ സം ടൈം സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രാവൽ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലക്കലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗോട്ടൺ ടു ബി എഫ് ഐ ബുസാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏസറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കി ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കേട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയല്ല അത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അത് ആദ്യമേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തിയേറ്ററിക്കലായിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പം സി യു സൂൺ ആണെങ്കിലും അറിയിപ്പാണെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത പടങ്ങളാണ് മാലിക് അല്ല മാലിക് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയേറ്ററിക്കലാണ് ഈവൻ മലയൻ കുഞ്ഞും ബിഫോർ റഹ്മാൻ സർ റഹ്മാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അത് ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ ഡിജിറ്റലാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് അതൊരു ഇതൊക്കെ മാറിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അതിനകത്തൊരു സ്വഭാവത്തിൽ മാറി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു അറിയിപ്പ് പക്ഷേ പ്യുവർലി ഒരു ഡിസൈൻഡ് ഫോർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു 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 പടം രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നൊരു പടം എങ്ങനെയാണൊരു ഒരു റീജിയണൽ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സക്സസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പല നമുക്ക് സിനിമ നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല സിനിമ ലൈക്ക് നോ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വാട്ട് എവർ വി ആർ വി ആർ പുട്ടിങ് ഓൺ ദിസ് ഫിലിം വി ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് ദ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെ എക്സ് ഓർ വൈ അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സക്സസ് ആണ് എനിക്ക് മാലിക്ക് പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല സോ മാലിക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സിനിമ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സിനിമയും ഓരോ തരം വിസിറ്റിംഗ് കാണാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്കിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊന്നും വിസിറ്റിംഗ് കാർഡല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയിപ്പാണ് എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫിലിം ലൈക്ക് വിച്ച് ഐ ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ഫോർ ലൈക്ക് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്കുള്ളത് ഒരു സിനിമ പോലെ ആവരുത് മറ്റൊരു സിനിമ എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എപ്പോഴും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരു കെട്ടിയിട്ടൊരു അവസ്ഥയിലല്ലേ ഒരു ഒരേ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ആ ഇയാളുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു അതില്ലാതെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ആ സിനിമകളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏസറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു രീതി ഏതാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറ്റം പറയത്തില്ല കാരണം അത് അതാണ് സത്യം കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറച്ച് സിനി ഫൈൽസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ
ഞാൻ തിയേറ്റർ പോയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അത് കഴിഞ്ഞ് ഓ ടി വിയിൽ വന്നപ്പം ലൈക്ക് എവറിബഡി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എനിക്ക് വന്ന് കാർത്തിക് സുബ്രാജ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളി വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അല്ല അവർ വന്നതുകൊണ്ട് അത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് അതിന് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ കാണിച്ചൊരു പടം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പണ്ടെന്ന് പറയണത് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല എനിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യണത് ഞാനങ്ങനെ ആരും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഞാനിത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ഒ ടി ടിയിൽ കൊടുക്കാൻ തന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒ ടി ടിയിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ആക്കണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നോക്കണുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് അവർ വഴിയാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവർ കണ്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരത് വാങ്ങി അവരത് അവരുടെ പടമായിട്ട് ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് അത് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണത് ഞാനത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതായത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ ഇത് കാണുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത്ര ആൾക്കാരെ കാണുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലും പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് <laughs> ജനഗണമാണ്ലി <laughs> അല്ല ഇപ്പോൾ ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പട വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തിയേറ്ററിലാണ് ഞാൻ കവിത തിയേറ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കവിത തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിപ്പോ അപ്പ അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇത് പടം മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭ്രമരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അതേ പറയാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സെയിം തിങ് പടാ പക്ഷേ ജനഗണമനയ്ക്ക് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ആ ഒരു എലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചായ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാരമൽ ടീ ഉണ്ടാവും പലതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി കൊടുക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൗഡ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തു കാര്യം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഏക്കൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ചിലർക്ക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മാസിന ഒരിക്കലും ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി നൂറ് പേര് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറ് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു മെജോറിറ്റി വരത്തുള്ളൂ സെയിം തിങ് അപ്പം ആ മെജോറിറ്റീനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ബേസിക് അറ്റൻഷൻ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമേനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു അവിടെയൊക്കെ ഈ ലൗഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് വളരെ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ വളരെ റിയാലിറ്റി ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു വിധി എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനിത് ക്വീനിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കോ ഡ്രാമയാണ് നമ്മളാ ഒരു സിനിമാറ്റിക് വേഷം മാത്രമാണ് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കോർട്ട് പേർപ്പസ് പോലെ വെക്കുന്നതല്ല അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്കത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന റെസ്പോൺസൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളത് വിളിച്ച് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പറയാൻ പറ്റും ഒര
ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് തെലുഗു തമിഴ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ വെച്ചതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗ്രാബ്സ് എല്ലാ അറ്റൻഷനും അത് തിയേറ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ജനങ്ങളെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ആറും കെ ജി എഫും കളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കോർ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ട്രിപ്പിൾ ആറും കെ ജി എഫും കപ്പ് അടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തിയേറ്റർ പോലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ റിയാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അത് ജനം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മളും ആ ഓക്കെ അതെ അതെ അപ്പല്ലേ മറ്റേ ആക്ച്വലി ആ കേസും ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റിപ്പോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു മാജിക്കൽ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മള് ആ സിനിമേനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വരണം എന്ന് തന്നെ ഓർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫുൾ ഷൂട്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും വരുത്താതെ ഡിലേ ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മള് എന്താ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടെ കോൾ ഔട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സമയം എടുത്ത് ചെയ്താണ് അതിന്റെ ഗുണം ആ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പടയ പടയുടെ ബേസിക് പട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡയറക്ടർ കൺവിക്ഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമ എടുത്തപ്പോൾ ഐ വാസ് ക്ലിയർ എനിക്ക് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ടച്ച് ചെയ്യാം ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി കമേഴ്ഷ്യൽ ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡീപ് റൂട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ വന്നിരുന്നാലും പുള്ളിക്ക് കണക്റ്റ് ആവണം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഏർബൻ ക്രൗഡിന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജനഗണമനെ പ്ലേസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പട വാസ് ലൈക്ക് ാണ് പഴയപോലല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതല്ല കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ സ്പീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ലൗഡറായിട്ടും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഒരു യു എസ് പി വേണം ഒരു ചെ ഒരു പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് കാണണം ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണണം അത് അതൊരു അതിനിപ്പോൾ വലിയ ഫ്ലെക്സ് വെക്കണം എന്നില്ല അതൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടാലും മതി ഇത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണണം അത് ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുക ആ ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനെന്തോ ഒരു യു എസ് പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ടീസർ വിടുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ട്രെയിലർ വിട്ട് വിടുന്ന അതിന് അല്ല അതല്ല അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഫാക്ടർ ആ ഫാക്ടർ ആ യു എസ് പി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പേര് തൊട്ട് അതിൻ്റെ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന രീതി തൊട്ട് ആ ആ യു എസ് പി ആണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു എസ് പി ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാർ യു എസ് പി ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാർ പണ്ട് യു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മഹേഷ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സാധനം ചെയ്യപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരില്ല കാരണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒ ടി ടി പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ഒ ടി ടി പടമല്ല തിയേറ്ററിൽ വരേണ്ട ഒരു പടമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ചില നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയൊക്കെ ഇടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒ ടി ടി റിലീസ് എന്ന് ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് തിയേറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പല
അപ്പോൾ സി യൂസ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല എന്നാലും ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ടെലിഗ്രാം ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് ഞാൻ ആരോടും നമ്മൾ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഇത് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കമൽ സാറൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഈ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പൂജാമുറികളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മത മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരിലെയും അപ്പം ഈ പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലോ ആൾ കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭക്തി എല്ലായിടത്തും ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സിനിമ ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ആൾ വരാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം ആ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിയേറ്ററിലെ കാണുമോ അത് അതൊരു അതൊരു കാരണം അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഡിജു പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എറണാകുളത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല തിയേറ്റേഴ്സിലും പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ലുലുവിന് പോയ സമയത്ത് ലുലുവിൻ്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അന്നേരം ആ സമയത്ത് അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഒരു പടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമിർ ഖാൻ്റെ ഒരു ലാൽ സിംഗ് ചന്ദ ഈ രണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങി അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് ആൾക്കാരില്ല രണ്ട് പടത്തിന് ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം എന്ത് പടമായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മിനിമം ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആൾ ഈ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാരെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവർ തന്നെ ഇത് പടം കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടാലും മാത്രമേ ആൾക്കാർ അടുത്ത ഷോക്ക് ആൾക്കാർ അത് അത് ഗ്രാജുവലി വരും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആവുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കേ തിയേറ്റർ ഫുള്ളാവുള്ളൂ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നേരത്തെ പടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാതെ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ആ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ആദ്യത്തെ ഷോ കഴിയുന്നതോടു കൂടി ചില ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് പറയും ഇത് ഒ ടി ടി കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ടൊരു പടം അല്ലാന്ന് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി ആൾക്കാരുടെ പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു ഫാക്ടർ അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഖനം കൂടിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഒരു ഒരു അതിനെ വേറൊരു ഒരു പാക്കേജിങ് ഉണ്ടാവണം ആ പാക്കേജിലൂടെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് അതൊരു പൊതു പൊതുവെ ഒരു ആ ഒരു ആളാണ് നേരത്തെ മാഷേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പാക്കേജിങ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് പോസ്റ്റില് ഫോം ചെയ്ത ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾസമായ ഒരു അത് ഒന്ന് അറിയാത്തവർ ഇല്ല അത് ബേസിക്കലി നമ്മള് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന എനിക്ക് ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സാധനം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ പോയില്ല കുറേ ഇപ്പം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജേർണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ഡ്രിവൻ ഫിലിംസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ പ്രശ്നമില്ല ഇത് ലീനർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് ഡ്രിവൻ ഒരു
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ഇത്ര ഇപ്പം സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി ഓരോ സീനിലാണെങ്കിലും എക്സ്പോസിഷൻ ഡയലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ക്യാരക്ടർ മുകുന്ദണ്ണി കുറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു സിനിമയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പണ്ട് സംസാരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും എഡിറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വർക്ക് ആയില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഒന്നും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഷ്ലീനറായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും തോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് ആയി തോന്നി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂന്നിനുള്ളിൻ്റെ എല്ലാ ഡയലോഗ്സും കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഡയലോഗ്സ് ഉള്ള കണ്ടന്റ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവറാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്ത് ഓരോ സീനും റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഡബ് ചെയ്ത വേഴ്സ്റ്റാണ് വിരുന്നേട്ടൻ വിരുന്നേട്ടൻ മൂന്ന് തവണ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിരുന്നേട്ടൻ ഡബ് ചെയ്യും വിരുന്നേട്ടൻ ഡബ് ചെയ്യും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഞാൻ റീഡപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെയും വിരുന്നേട്ട ഡബിങ് വിളിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ റീഡപ്പ് ചെയ്ത് റീഡപ്പ് ചെയ്ത് മൂന്ന് തവണ ഡബ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ വോയിസ് ഓവേഴ്സിൻ്റെ പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം എന്തിനാ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഓ ഈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയി അല്ലാച്ച ഭയങ്കര ആംബിക്യൂസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താ തോട്ട് എന്നറിയില്ല സംസാരിക്കുന്ന അറിയാം പക്ഷെ തോട്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ തോട്ട്സും അറിയാം ഇപ്പൊ തോട്ട്സും അറിയുന്നുണ്ട് എന്റർടൈനിങ് ആയി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി <laughs> 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 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ <laughs> 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 കാരണം ഒരാൾ ഇത്രയും കാലം ആളുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വേർഷൻ മൊത്തം മാറ്റില്ല അപ്പം ആൾ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അവനാണെങ്കിലും വേറെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ സമയം കളവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു കുറേ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പയ്യനാണ് സിബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിനിതേട്ടനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് വിനിതേട്ടൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഒരു ആൽബത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്തോ സിബി ചെയ്തത് അപ്പം ഇവൻ നല്ല നന്നായി പ്രോഗ്രാമിങ് അബിൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തത് സിബിനെ വെച്ച് നീ നീ പറയുന്ന പോലെ അവൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ സിബിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ബി എൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ആയിരുന്നു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജിത്തിന്റെ ഇത് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫിലിം മേക്കിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാത്തു പോലെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ആ എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ഇത് ഇതിൽ പോലും ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലാണല്ലോ പാറ്റൽ ഷെഫ് ഡീസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പ്രാത്തു പോലെ അതും ഒരു ഓഡിയൻസ് റിയാക്ഷൻ ജനറേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തോന്നിയത് ശരിക്കും ഈ ഒ ടി ടി ആണെങ്കിലും നല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച കാലൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ആണ് എപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ അത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ്
അത് ആ ഒരു ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ആ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റോറീസിന്റെ ഓർഡർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ആ മൂഡ് അതിൽ കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇതിനെക്കാളും ഉണ്ടായിരുന്നു കഥകളൊക്കെ ഒരു കഥ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കണ കുറെ ചെറുകഥകൾ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യുക സിംഗിൾ ലൊക്കേഷൻ മൂവി ആറ് പേരെങ്കിൽ ആറ് പേര് വെച്ച് പടം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പരിമിതി ഉണ്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ ബഡ്ജറ്റിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമാക്കാർക്കെങ്കിൽ സിനിമാക്കാർക്ക് കഥ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടിരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വേറൊരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടി കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ പറയണത് പുള്ളി ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പുള്ളി ഇത്ര താല്പര്യത്തോടെ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളതും കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് കഥകൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കഥകൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ളത് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് തറച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഇറിറ്റേഷൻ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥകൾ തന്നെ പറയാം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥകൾ പറയാം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില കഥകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ പഠന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെറ്റിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദനാണ് കാരണം വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പുള്ളിക്കാരൻ കൂടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരനാ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പുള്ളിക്കാരനും കൂടി വന്നുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്നത് എനിക്കും ചില ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡോട്ടറിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് എത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന കീറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ ഭയങ്കരം തീരുമാനമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തേക്കണം ഏറ്റവും വലിയൊരു തീരുമാനം എന്നുള്ളത് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറെ ഇതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് കുറച്ച് ഷൂട്ടിങ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണത് പുള്ളിക്കാരൻ അത്രയും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളിക്കാരൻ വെച്ച് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം മനസ്സിലായ അത്രയും തീവ്രമായിട്ട് സിനിമ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജിതിനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു അറ്റൻഷൻ പ്ലേസ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്വീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏക ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആളെ വിവ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടി ബൈ എല്ലാം ശുഭമായിരുന്നില്ല ഐ മീൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പലരും പറയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ജിതിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരികയും അറ്റൻഷൻ പ്ലേസ് വരികയും അത് ആൾക്കാർ കാണാൻ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു ചി
എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകമുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ അവി പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് കിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈ കിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ കിക്കാണ് പുള്ളി യു എസ് പി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് പുള്ളി കണ്ടെത്തിയ യു എസ് പി ആണ് പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് പുള്ളിക്ക് ആ അത് അതാണ് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പുള്ളി ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ ഡ്രൈനെസ് ആണ് ഒരു ഫിലിം മേഖലനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളെ അത് നമ്മളെ തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ തന്നെ അത് രസം ഇപ്പം ജിതിൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ആൾക്കാരെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കഥ കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാരെ തലയ്ക്കടിയിട്ടുന്ന കഥകൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് പുള്ളി കണ്ടെത്തിയ യു എസ് പി അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അല്ലാതെ ഒരു 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 സാധനം ഇല്ല ഇനി ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രതീഷിൻ്റെ സംബോധന അത് രതീഷിൻ്റെ ഒരു 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 രതീഷ് കുറച്ച് ക്വർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേഖലാണ് അത് രതീഷിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ രതീഷിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് പുള്ളി പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാ സംഗീതം കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണക്റ്റ് ആയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്കത് കണക്റ്റ് ആവാതിരുന്ന പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ രതീഷ് എടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് രതീഷിൻ്റെ ഒരു ഒരു വട്ടമുണ്ട് രതീഷിൻ്റെ ആ വട്ട് ഭയങ്കരമാണ് അത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് രതീഷിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെക്കാവുന്ന എനിക്ക് രതീഷിന് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് പോലെ അറിയാം അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ബോംബെയിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പുള്ളി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വേറെ എഡിറ്റർ കാർഡ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം മഹേഷിന് കിട്ടാത്തൊരു സാധനം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും അല്ല എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് കൂട്ടി ഞാൻ രതീഷിന്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും ആക്ടേഴ്സിനോട് പിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു എനിക്കിത് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി നെറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഇത് എടുത്തു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുള്ളി കാണുന്ന ഹൈ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടോ അതാണ് പുള്ളി കണ്ടെത്തുന്ന യു എസ് പി ആ യു എസ് പി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ എഡിറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് യു എസ് പി ഇതാണ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സാധനം ബേസിക് സാധനം ഭയങ്കര റൂട്ടഡാണ് ഈ വരുന്ന ഹ്യൂമർ ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ പുള്ളി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അത് ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അതെ അതെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് അത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ് കക്ഷി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അല്ല പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൈഡുണ്ട് ശരി അല്ലേ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറയുന്ന ചില പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം ഒന്നാമത് എഡിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇത് ഭയങ്കര താങ്ക്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബാണ് അപ്പം അഭിനവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം പുള്ളിക്ക് ആ സാധനം കണ്ടിട്ട് അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ആയി അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്ടർ അതിന് വില്ലിംഗ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഇത് നടക്കില്ല ശരിക്കും ഇതൊരിക്കലും നടക്കില്ല ഇതാ ഡബ് ചെയ്ത സാധനം അതേപോലെ അത് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാത്ത ഇതായിരുന്നു അത് അതൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇപ്പോൾ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഡി ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫയൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ
അല്ല ഈ പണിയാണ് അല്ല അറിയാവുന്ന മാത്രം ഈ പണിയിലാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അത് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പം അത് വീഴും റണ്ണാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ആണല്ലോ ഇപ്പോഴും അല്ല ഇതിന് പിന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറുമാസം ഒരാളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിട്ടിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സമയം വരും പക്ഷെ അതല്ലാത്ത ചില മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ കൂടെ ഊർജം കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ ചില അപ്പൊ അടുക്കൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വരുന്ന ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആവണം ഇപ്പം ജിതിന്റെ പറഞ്ഞു അത് കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അത് ഭീകരമായിട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ വൈഫ് പറയാറ് പലപ്പോഴും അത് റിലീസ് അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഷോട്ട് വേണ്ടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ഡയലോഗ് വരും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു 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 വർഷം ഒമ്പത് സിനിമയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സിനിമ രണ്ട് സിനിമയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തി നടക്കുന്നില്ല അത് അത് അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു 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 കാരണം അന്ന് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എല്ലാം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഫുട്ടേജും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ടേജ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ചില പടങ്ങളൊക്കെ ഡബിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന നാലര മണിക്കൂർ നാലേ മുക്കാൽ മണി അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഡബിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചില സിനിമകളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫിലിമിലെടുത്ത സമയത്തുള്ള കാര്യമായി പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് ഇത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിനെ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തിയേറ്ററിൽ ഓടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യു എസ് പി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ട സാധനം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ബേസിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാതെ ഈ പടം കണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മൊഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയി മാറും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറച്ചൊന്ന് മുഷിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു സമയത്ത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയ സമയത്തുള്ള ഒരു ഒത്തിരി കണ്ണമാന ഫുഡുകൾ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറകൾ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക കവറേജ് ആയി മാറി കവറേജ് ആയി മാറിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതൊരു ഇത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി എഡിറ്റർക്കും കൂടെ റൈറ്റർക്കും എഡിറ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ആയി ആയി തുടങ്ങി കാരണം അങ്ങനെ ആയി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പല സമയത്തും ഈ ആൾക്കാരുടെ ഷൂട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മണ്ടത്തരം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ചില സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഡയലോഗ് സീക്വൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ല പടം മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു 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 ഫ്രീഡം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ രീതിയിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു 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 ആ സിനിമ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കുക ഒരു വിഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി കോൺസെപ്റ്റിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ തലയ്ക്കാത്തത് ഓടുന്നുണ്ടോ ആ തലയ്ക്കാത്തത് ഓടുക എന്നുള്ളൊരു
ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാരണം ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ബേസിക്കലി ഇത് ഇത് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അഭി പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് അവർ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇയാളുടെ എന്തോ ഉണ്ട് അവർ ഫയർ കാണുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തോ ആക്കിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കാം അയാളിത് ചെയ്യട്ടെ അത് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരിടത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള തോന്നുന്നത് കാരണം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും റെഫറൻസ് സിനിമ ഇന്ന സിനിമ പോലെ ഇന്ന സിനിമ പോലെ എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പുസ്തകം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ അതില്ല ഇവിടെ അത് വരുന്നില്ല ഒറിജിനൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജോണർ ഫിലിംസ് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോണർ ഫിലിംസിന് ജോണർ ഫിലിംസിൻ്റെ സി ജോണർ ഫിലിംസിനാണ് എപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ ഒരു സക്സസ് ആവുന്ന ഒരു 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 സംഭവം എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ട് ശീലിച്ച ഇപ്പം സക്സസ് ആയ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച എന്തോ എലമെൻ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രതീഷിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ രതീഷിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടൊരു ശ്രീനിവാസനും സതനന്ദിക്കാളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫോമാണ് രതീഷ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ടിജു പറഞ്ഞ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ലൗഡർ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് ഈ ലൗഡർ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് നമ്മൾ ഷോലെ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലിം ജാവദ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അതല്ല അപ്പം ആ ഒരു സാധനത്തിന് എപ്പോഴും റിസീവ് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ യു എസ് പി കണ്ടെത്താനാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതായത് യു എസ് പി ആക്ച്വലി നമ്മളത് കണ്ടെത്തി ഇനിയുള്ള ഘട്ടം ഐ മീൻ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അവരുടെ അവരുടെ എന്താണ് വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ കാണാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലിട്ട് കണ്ടാൽ പോരെ അല്ല ഇനി നേരെ മറിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പം മഹേശ്വരനും ഐ മീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും എക്സാക്ട് ഇപ്പോൾ അഭി എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഈ പ്രേക്ഷകർ ഇവോൾവിങ് ആണ് അവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ ടേസ്റ്റ് മാറുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒ ടി ടി ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവ് സൈഡും വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി സിനിമ കണ്ടെത്താനും നമ്മൾ കോണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്താനും നമ്മൾ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു നല്ല ഫെമിലിയർ ഐ മീൻ ഫേമസ് ഡയറക്ടറാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ മനുഷ്യരും പറഞ്ഞാൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈനാണ് ഇപ്പോൾ അതല്ല വി ലാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും തിയേറ്ററാണ് തിയേറ്റർ ഒരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഇപ്പോൾ അവിശേഷ സാറൊക്കെ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തു എക്സാക്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു മാസം ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ ഒന്നര രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ മൊത്തം കരിയറിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സിനിമ സിനിമ ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് 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 കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമയും സക്സസ് ആവും അത് ഭയങ്കര ഫീൽഡ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോ നീ ജോഷി സാർ പ്രദേശൻ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് പേരുകളെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേരുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊരു സീറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതിന് സക്സസ്
പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂസ് നമ്മൾ കാണുമല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേര് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേര് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഒരു മാസം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര സിനിമ കാണും കാരണം അത് അത് ഭയങ്കര ഒത്തിരി കണ്ടൻ്റ് ഒരുപാടായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര സിനിമ പിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷം ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു മുപ്പത് സിനിമയെ കാണാൻ പറ്റും മുപ്പത് സിനിമയൊക്കെ കാണാനുള്ള പൈസ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പുള്ളി മാറ്റി വയ്ക്കും നന്നായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനെ കുറിച്ച് പറയും അത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകർ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ മുപ്പത് സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല അത് ആ ആ മുപ്പത് ഇപ്പൊ എന്റെ മുപ്പതായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മുപ്പത് അതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുപ്പതിൽ നമ്മൾ പെടണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്